你好，想弄点啥？这次我可要发财了！发财了！没想到这四十多岁我都要退休了。退休了？看看，我的天呀，这么大的银锭！哎，没见过吧？你说五十两的我见过，十两的我也见过，更小一点的我也经常见。这一百两的，我是第一次见。这不对。你这东西从哪儿来的？百年不遇，我给你实话实说啊，我是个收破烂儿啊。我前几天，我上那个那个铁里边去收破烂儿去了，一个一个十几岁的年轻儿，十几岁的年，小伙子，小伙子，他爸爸家来参加包包来了。十几岁的小伙子，等着急着去上网打游戏，哦，差，说了差八百块钱，差八百块钱，对。然后我当时一看，乖乖，重量也对。你刚才说的是一百两了，对吧？啊，重量对的很，我因为我那有秤。嗯，我直接给他一千，给他一千，花一千块钱买回来了。对，哎呀，之后我跟你说实话，我收破烂我也不干了，啊，直接销声匿迹。我这说实话，怕人家过来找。你可说对了，我直接给他<笑>给他的现金啊，转账都不敢转啊。哎，一千块钱买这个，你觉得这个东西能值多少钱？能值多少钱啊？我不是吹牛嘞啊！这个东西我查了上网啊，这咱好像就是应该是个位数，个位数几块钱？就存世量是个位数哦，存世量个位数，对，那就厉害了。你们存世量个位数一般那就最起码得上百万，不是钱能换回来的。你有钱，你不一定能买到那大的啊！那是那是，那你要是存世量个位数的话，你全世界就那几个，那价格肯定高啊！对你都是古玩古董都是物以稀为贵嘛。你说对了，亿万富翁，我跟你说，你都是有意义，你想买这个东西，那哦,哦，那在老哥心里边，你觉得这个东西能值多少钱？二、呃、百万吧，两百万。对我要的不高，二百万我都已经规划好了，我都现在四十多岁啊，够我花到六十岁退休。花到六十岁退休，那你的意思就是这个卖了卖两百万，然后就收破烂也不收了，不干了，不干了啊！<笑>老哥，我跟你这样说啊，呃，我从他这个落款上来看，嗯，这是明代的银锭，一百两的确实，非常非常少见，真是呃，如果说是真品老的，你要两百万，价格真的要的不高，哦，不高。不高，对，不高，两百万绝绝对值，只多不少。但是这个东西，我看着，嗯，不对呀、啊。你别跟我开玩笑，我说实话，我这几天都没睡好觉啊，我感觉我这头发都一夜都白了。呃，首先啊，我先给你讲一下，嗯、两边的这个翅膀，嗯，看着这这这形制不对，太规整，太规整，太规整，漂亮了，好啊。不是你听我讲，嗯，呃，搁古代。这个银锭、银元宝，嗯，它那个因为制作的工艺啊，嗯，非常简单，所以它两个这个翅膀呢，嗯，一般倒出来浇铸，因为浇铸而成嘛，浇铸出来之后没有那么规整，哦，明白不明白？另外再看一下它这个上面的这个银线，嗯，这银线看起来都不自然，然后最后再看一下这个下面的这个，嗯，哎，底部的蜂窝，嗯，这根本就不是银，从这个蜂窝的形状上来看，嗯，不是银，不是银是锦呢。哎，不不不不，嗯，金子哪有哪有这样的呀？嗯、呃，不是银，然后只能说啊，这是一个现代的工艺品，假的。你别给我开玩笑，你你都说现在能值多少？假的。你都说我能卖给你？呃，我估计啊，嗯，呃，我有一个大胆的猜想，我觉得啊，嗯、那小孩嗯，哎、呃，卖给你，他从家里拿出来的，嗯、要不然就是家里嗯，家里老人。嗯有玩这个的，就买个工艺品，买着玩，在古玩市场上；要不然就是他家本身就是古玩店，摆地摊的，专门卖那种假东西的。你这花一千块钱有点亏。你我估计你在古玩市场这个东西，你两百块钱，一两百块钱就能买到。别看是这么大，因为它里面跟银一点关系都没有。好好好，你别说了啊！想买二百万，你给我二百。没事没事，你再找其他人给您看看。不够气人了，我气，我也想吐血。老板，最近收的有没有银元？银元倒是没有啊，有宝贝有。宝贝、嗯？啥宝贝？我看看。宝贝，你看上没？也能看上。能看上。哈哈哈。哎呀。你看看
这个是不是宝贝？哎呀，我看一下，老元宝。不过很可惜是一个竖定，上面没有落款。要是有落款的话。嗯嗯，价值挺高的。呃，没落款的话，属于民间的竖定，竖银定。嗯，这是一个老太太过来准备打镯子、嗯、啊，做手镯啊，做手镯呢。我一看这个东西，哎，银的啊，老的，然后这个老元宝<笑>肯定不能用银的价钱来衡量了，是吧？啊，最最后是咋弄？你给他买回来了？最后他说让我给他打，我最后给他加工。嗯，我要加工，我最后说了半天，我给他换的。哦，用用你这成品，用你这成品给他换的。对，用我成品给他换的，换了之后呢，工业我又不要要，我说了半天。啊、哦，<笑>呃，准备出手吧？准备出手。要不要卖？要卖，看看看价钱合不合适。呃，你称一下重量吧，行吧？你这正好有称，你称一下重量。哎呀，一百四十一克，一百四十一克，四两的银锭。四两的银锭，我看看啊。这样吧，一克给你十五块钱，有点便宜吧？啊，有点便宜了。嗯，有啥说啥的。你说你之前你收到银元，你给我，我都给你按的都是行价。这东西因为它是素银锭，确实价格不高。没有落款。啊？没有落款。那确实没有落款。有落款的话，能给到一克，能给到三十。<笑>那价格相差太多了。嗯，这个东西因为是咋说呀？这我看着就是应该就是清代民间的竖银锭，你知道吧？它这个银锭啊，搁古代它也有官造的，有民间造的。官造的一般这上面都会有，比如说呃哪个地方铸造的，然后在什么时候铸造的，然后包括哪个工匠铸造的，它都有落款。但是这种呢，民间的呢，它就没有。啥也没有，就是一个银锭，这就是民间的。因为民间的那些银锭，它咋说呀？它比较多，再一个也没有字儿，没有啥的，所以它的价值不是太高。啊，你说这样不值钱？呃，反正那肯定比现在的银子要价价格高。像你这银手镯，我估计最多也就十块钱一个呗，啊，<笑>对不对？几块钱一个？哎，这是的，你这给你十五块钱。呃，都是老朋友了，对不对？行吧，啊，拿走吧。哎，行，你你再称一下重量，我等一会儿给你算一下。啊，最近，啊，一百四十一点八三。一百四十一点八三，我给你按一百四十二克收。行，行吧。行。嗯，最近没收到银元吗？银元没有，都是拿个假的，一看都不是真的。啊，<笑>银子不是，<笑>银子不是，那都不行了。那最起码首先得是银的，然后你如果说你分不出来真假，分不出来新老，你可以给我拍图片，嗯，是吧？那可以，有银元一定给你留着。行<笑>行。前段时间有一个，嗯，呃，你要说岁数也不是很大，有四五十岁吧。嗯。非要说拿他的银元去让我给他加工，我给他怎么说都不行。啊、哦。结果银子。加工首饰用银元。啊，对啊。现在还有人干那事儿啊？有啊，他们自己祖传下来的。啊、哦。比较好，寓意好。啊、哦。啊、呃，祖传下来的，非让我给他弄，我给他说啥都不行，<笑><笑>我给他买过来都不行。啊、哦，反正就非得用自己的呃老银元来做首饰。呃、我一看是银的。啊，我也没有看看这个银元是不是老银元啊，他非要加工，我也没办法。那那你没办法，嗯，反正这这东西赶上赶不上吧。对，哎，呃，这这这我就给你算一算。行行行行，那就这样说啊。啊，您好，想弄点啥？老板，你都不知道我见了多大人了。啊。啊，李女，盖房子挖出来个大银元宝，我一万块钱买过来的。一万块钱买个大银元宝。对。呃，从邻居那儿买的，是的呀。呃，你邻居从哪儿来的？他前两天他不是叫他那房子挖了，重新盖。哦，挖房子。对。就就盖房，呃，扒房子扒出来的。对，扒出来个大银元猫，我一看，看着就像老东西，很值钱。那确实。然后我搁网上查查，这这一下值好几十万。啊、哦。我给邻居一商量。我一万块钱买过来了，我回家又刷刷又洗洗。哦，就现在就是这个样子。对。一万块钱买回来了，是的呀。那你邻居他咋一万块钱愿意卖给你啊？他不懂这，他不知道这是啥。哦，他不知道。嗯，我给他一万块钱，他高兴的跟上。哦，你在网上查的值多少钱？几万
万。几十万。对。那确实，我看了一下啊，这个是五十两的大银锭，并且我看一下这上面的落款，你看，顺治年间，顺治年间铸造的，那就有历史了呀。这是清代早期的呀。你即便就是清代晚期的，像光绪啊、宣统的那种五十两大银锭，那也值一二十万。这顺治年间的价值更高，清代早期的东西，啊，这要是真的，确实能值几十万。你一万块钱买回来，那是捡到大漏了。我都说我该发财了，该发财了。但是你先别高兴的太早。嗯，啥意思？呃，首先我看着，从他这个落款上字迹上来看，这落款字迹特别软，背后的这个蜂窝啊，看着也不是银的。我感觉这东西可不老啊，不老啊！老板，你好好再看看，这可不能乱说呀。从从这个蜂窝的形状上来看，连银子都不是。你邻居他扒的这个房子是老房子吗？呃，也不算特别老，有二十多年了。哦，房子才盖二十多年。对。那就更对了，我估计啊，这东西就是假的了。假嘞！哎，你不知道，咱们这边啊。呃，有时候盖房子啊，有一个规矩，那老规矩就是啥呢？你盖房子的时候，地基下面有的时候埋这个银元宝，嗯，有埋那种银元，还有就是埋那种铜钱的，就是只是为了镇宅。但是你像这个银锭这么大的银锭，如果是老的，你就是二十年前，它也不便宜，也老贵了，它不可能把真的埋进去，它埋的就是假的。没假了呀？对呀、啊，假了就值钱不值钱？那你假的它就不值钱了呀？你别看放二十年了，它就是假的，就放一百年，它还是假的，它还是不值钱。像这东西在古玩街上呀，我估摸着这应该是千这么大个儿的，我估计怎么着得个百十块钱。这我可是花一万块钱买过来了。你不管你花多少钱买的，肯定是不行。呃，不是说你买你邻居的吗？是嘞。买你邻居的，你看能不能找他退了？这东西肯定不对。那我得赶紧回家。那我估计啊，你邻居他自己的房子应该应该也知道，这肯定不是老的，要不然他也不会卖给你。刚才就说了，这要真的呀，值几十万，是不是？是。他咋可能要卖给你啊？他就是不懂，即便不懂，那总得看过电视剧啊，就这一看就是银元宝呀，对不对？这么大个的银元宝，就即便当银子卖，一万块钱你也买不着，嗯、对不对？照这样说，俺邻居知道这是假的。对他知道这是假的，你回去看能退就给退了，是不是？这东西反正是不能买，不能买。我,我还以为是我捡个大漏嘞。你要是在那种有的房子一两百年了，那种老房子底下，你要是挖出这来，那一般都是真的了，那能发财？这不行。这不行，这是假的。那看来以后不能再捡漏了，我得回去找我退回来、嗯。呃，不懂的话，不要捡这种漏，因为很多都是假的，明白吧？好好好。那行，那行，那行。好,好,好，再见。看我这个大元宝卖了，能不能换一辆车？嗯、呃，我先上手看一看。这大银锭很少见。哎，这个元宝，我跟你说实话，绝对不便宜的。这种定型一般都是五十两的呀。哎，上面落款也有五十两重，年号，还有在哪铸造的都有落款，包括哪个银号铸造的，这下面应该是铸造工匠的名字。老哥，你这块银锭从哪来的呀？哎，说到这个银锭啊，我不得给你提一个人啊，俺村里边儿，呃，俺那个发小，发小，好嘞，跟你说说，穿一条裤子。哦，他现在在外边发财了，发财了，挣到大钱了，挣到大钱了，回来开的那个啥大本，嗯，哎，这个啥家是 S 级的，好像 S 级的大本，反正是有钱，有钱，哎，回到俺这，请俺上县城来吃饭又玩，那一天呀花好几万、哎，花好几万，那看来果然是挣到大钱了。阔气的很啊，不是老哥，嗯，那你这朋友发财了，嗯、跟这个银锭有啥关系啊？哎，我说实话啊，啊，你看我最近不是一直挣不到钱啊，我这个朋友看我心情还不好，叫我带到他家去了。哦，哎，说实话，我张口啊，准备给他借十万块钱，改善改善生活。嗯，哎，也没好意思说出来。啊、哦，想买辆车。对。我都本来是想买车
啊，知道吧？哎，然后嘞，他叫我带他书房去了。书房，他那书房里边东西啊是真多呀，全部都是宝贝，瓷花、瓷器啊，包括银元啊，这个银元魔法一堆，他都说我这里边没有便宜，都是特别贵的，哎、都是特别贵的。哦，都俺俩在观影，小的时候好了穿一条裤子啊！我趁他不注意，我叫这个云眼猫给他顺着了。你趁他不注意，嗯，把这个银锭，嗯，偷偷拿走了。对，他的东西太多了，一、啊、这个东西九牛之一毛，他也不在乎这点，知道吗？哦，正好我还给你了借钱了，我正好买车的钱也有了。哦，你的意思就拿这个银锭，嗯，先换辆车。对。那你这不对啊，嗯，咱首先不管它的真假和价值，嗯，那你说你偷偷拿你朋友的东西出来卖，你觉得这合适吗？嗯、哎呀，俺俩关系好的很，没跟你说嘛，小时候好了穿一条裤子，知道吧？这啥关系啊？这你，哎，不是老哥，嗯，呃，不管是你们关系再好的朋友，嗯、有一句老话说得好，嗯，亲兄弟还明算账呢、嗯，更何况你们这朋友呢？这事你都别管了，你看能卖多少钱？我准备买辆车，改点工作。行，老哥，那我就先不讲这个银锭的来历了。嗯，那咱们下面就看一下它的真假和价值。好，啊，像这个上面落款呢是顺治年。嗯，顺治年间的铸造的银锭啊，它算是清早期了。哦，那时候很多大量的白银啊还没流入到咱们国内，那时候银锭啊。数量还非常稀少。如果说是顺治年间这个银锭，然后落款字口又这么清晰，嗯，两个翅膀呢又这么漂亮。如果是老的，你知道它价值有多高吗？你说，三十到五十万没问题。这都够了。买辆车没问题。我都需要。需要十万。那我下面给您说一个呵呵您不不喜欢听的，但是这个银锭我看着就一眼假。像这种银锭，在我们行内啊，就叫一眼假。不可能啊！我这个朋友，我跟你说实话，他有钱的很啊，开着大奔，请俺一天花几万，咋可能买假嘞？不可能！不是老哥，咱现在讲的呀，不是说你朋友有没有钱，他有多少钱，而是你拿着这个银锭来来到我这儿，我给你看真假，明白吗？但是这个东西就在我这儿确实是假的，更何况呀，刚才你也说了，你朋友非常有钱。嗯，即便他买了一个真的顺治年间的五十两大银锭，嗯，我觉得他也不会说放到，比如说书架或者哪儿，应该放在保险柜里面。哦，你想好几十万的东西呢，对不对？你再有钱也不能说随便放。啊，不可能。呃，可能不可能的，反正这个东西我看着不对。你买车的这个愿望啊，肯定是实现不了了。另外，你刚才也说了，在来历啊，不对，是吧？你说你偷偷顺走你同学的，现在不管他真的还是假的啊，你就别往外卖了，你直接呀、啊，还给他送回去，行吧？不可能，你不是站着，如果说真的的话，我我卖了之后，我再给他打电话。不不，老哥，我你听我的，不要在这种错事啊，越走越远。哎，那你都别管了，这事。咱这是从那个平顶山过来的是吧？啊，平顶山。哎呀，这东西是祖传的还是从哪弄过来的？嗯，祖传的还是就是买的或者怎么着的？这东西是那我家家里在家里放的。家里放的。哦，那行，没事拿出来，咱先瞅瞅。瞅。你说这五十两的大元宝，很少见，很少见。哎呀，呃，家里放的，老人留下来的。嗯，那这不对呀、啊，这。首先啊，给你讲一下，嗯，这五十两的大元宝呢，搁以前一般都是官银。你看这上面都有落款，顺治年月。嗯，包括这个，你看它的重量，在哪铸造的，以及这是哪个工匠铸造的，这都有。嗯，但是你这这东西，你刚才说这是这不是铝的，那很正常，谁也不就是造假，人家一般也不会用这个铝来造这个银锭，因为铝比较轻，是不是？对。你那么大个它轻飘飘的，那肯定不行。人家一看就能弄出来，都都看出是假的了，对吧？对。它得有重量感，所以它这个白颜色的呀
，除了铝和银之外，其实还有很多。这外表应该是电镀了一层银，里面像这种大个的，一般啊，都是那个铅。都是钱哈、啊。对，我跟你说，从哪儿看出来这个东西不对的啊？嗯。首先，咱们从这个落款上来看，落款呢，它这个字啊，都没有没有力道，特别绵软。嗯。特别绵软。嗯。呃，另外呢，还有它这个两边的这个翅膀，你看它这两边翅膀，基本上高低一模一样。嗯。说实话，因为搁嗯、呃、搁清代的时候，那时候铸造银锭啊，它就融化。凝固的那一瞬间，就是往这边一窄弄，然后它这个银银水，然后往这边飘一下，变成一个翅膀；往这边一一一偏，然后有一个翅膀。它俩翅膀很随意，嗯，不会一模一样，嗯，不会这么好看，不会这么一样，嗯，能明白吗？嗯，还有一个非常重要的一个点，就是这个银锭下面的这个蜂窝，你看这这个蜂窝，这这根本不是银的蜂窝，一点也不自然。嗯，所以这个东西啊，我看着是假的，嗯，我看着是假的，并且这个银锭，说实话，你能到顺治，顺治那时候铸造的银锭，那都是清代早期了，嗯，清代早期的银锭，说实话，那还是挺贵的，嗯，你像一个光绪的一个宣统的，现在一个银锭，嗯，一般啊，都能卖个二十万左右，嗯，是不是？嗯、那这这这顺治的，它价格高得多。那五最起码得五六十万，嗯，哎，但你刚才说这个是老人留下来的，这个可能性不高，可能性不高。为啥？这种铸造造假的方法最近三十年比较多，嗯，哎，所以这个等于说这个银锭你看着，哎，很古朴，还有老包浆，嗯，看着挺老，其实它的这个时间并不长。能明白吗？嗯，能、嗯。啊，今天就就带了一个银锭吗？还有其他的东西吗？哎，你说这不这不是银的？这不是银，不是银，跟银的呃差距太大。嗯，那他这咋啥东西？铅呀、啊，假的、啊。这就是工艺品。我看你刚才到果园市场也转了，你这今天来、嗯、人不多。我跟你说、嗯，你要是真是到星期五，嗯，那果园市场上啊。那地摊上摆的好多都是这个，这五十两、十两的、二十两的、五十两的，还有一百两的呢。嗯，哎，都是这东西。这这这在果园市场上买呢，像这个东西一般也就百十块钱吧。嗯，那一百块钱左右。嗯，你好，想弄点啥？老板，我这是要发大财。发大财？我手里边有一个大的宝贝，你都没见过。呃，拿出来我先看看。你给你给我看看。我的天呀，这是啥呀？这？哇，大银锭，没见过那大的吧？还是五十两的。我的天呀，这可不得了啊！真的可不便宜。你这东西从哪儿来的？这个东西是我婆家老爷家，然后发那个箱子嘞，无意间发着了。哦，在老爷家找到的。对，当时嘞我不在意，你知道吧？哎，老爷家怎么放这东西啊？从我小时候我都知道俺老爷啊，呃，从小都喜欢收这些老古件。老古董，说实话，在俺庄子里边，十里八村儿没有一个不知道老爷的。哦，家里边全部都是那种古董银，大收藏家。哦，哦收藏家。俺老爷超级喜欢收这些东西。哦，啊，这是，呃，啥时候从老爷家拿回来的？这是年前的时候。哦，过年的时候拿的。年前的时候，然后我就我收了之后拿回家，我也没在意。没在意。哎，前几年我我刷视频呢，啊、哦，我无意间我刷到这个东西了，哦，还没我这个大，哦，乖乖，那那一个小的都管五十万，我的大最起码不得一百万吗？你说我发财不发财？能上几十万的银锭啊，那都得是五十两的。估计你在视频里看着可能是没你这个大，其实应该是大小应该跟你这个差不多。那没我这个大，没你这个大，嗯，哦。然后我跟我让我也找他专家，专门鉴定鉴定。找专家了？哎，对。专家咋说的？专家说的，这个东西啊非常值钱，然后我估价估了一百万，能估一百万？对，那确实。要不俺家你是嘉庆年间的这个五十两大银锭，那非常少见。你看上面的落款字口都非常清晰，太古县。解庆绪，这解庆绪可能是工匠的名字。
当时啊，那专家给我估了价之后啊，一百万，就我兴奋了呀！我这几天都没好，都没好了，睡个好好觉，睡不着觉了。失失眠，那要失眠，那要发财了。那不能说。<笑>然后我第二天，我就去俺家里，你知道吧？不不缺房子，然后都缺点好吃。啊，房子买过了。买过了。啊、我前天我去那四 S 店专门呃去看那个车，啊、我丢丢交了五千块钱的那个押金。买的啥车？呃，那个奔驰越野。奔驰越野，呃，五十六万，五十六万，我交五千块钱押金，我早上都交了。哦，准备今天把这个卖了，然后去提车。哎，对对对对对对，我就觉得这个卖了，我立马就去要车停了、哎。美女，你先别激动啊，你先别激动，有没有可能是一场空？啥意思呀？这个银锭，如果说是老的，确实，如果换一辆五六十万的车没问题，因为这个嘉庆年间已经算是清中期的这个银锭了。数量非常少，对呀、啊，那专家说了，都因为它数量少，所以说它都值一百万。呃，确实，价值不低，但是我看着这个像是镀银的，嗯，镀银的，对，镀银。然后呢，再看着整个的这个做工啊，感觉也不对。最明显的就是最底部的这个蜂窝，看着不行，跟真的还是差着劲儿了。老板啊，我你也别戳我，我跟你说，哦哦，那专家说的，呃，专家给我估了一百万，说的都不是你这样说的，他说我这东西百分百是真的，百分百是真的。他说的，我找他立马都是这东西给他钱给我，哦，那到你这你说个镀银的，我不相信你说的话。呃，美女是这样，因为这个这中间牵扯的这个金额数目还是比较大的，你可以去你说的那个专家那地方让他去看一看。但是我感觉啊，因为网上有很多是骗人的，就你拿着东西过去，他一开始说好到那儿就给你钱，但是我你听我讲，但是你到那儿之后，他会找各种理由，比如说鉴定啊，或者是走拍卖啊啥的，给你要钱，结果呢，最后东西没卖出去，你可能还要损失一部分钱，但是你可以去问一问，万一是真的呢？有可能小严啊，眼光还达不到，对吧？反正我看着这个东西。不老，有没有可能你你姥爷就是，呃，就在古玩市场买来就是玩的，比如说是一个摆件往那一放，因为毕竟你想一下，专家给你估价一百万，一百万的东西随便晃吗？对不对？你再问问好不好？那我肯定得有我，哎，行行行，我不相信，对对对对对，行行行，人家有资质啥都有，会会是会是假的吗？对对对对对对，您再再再问问。哎，白猪白猪白猪。啊！你不是弄古玩的吗？我认识你，古董。哎，古董啊、哎！之前家里面弄的古董，我叫你过来想看看。家里面的古董，啊、行行行，那那那这，呀，咱这个院子够大呀！啊，啊整院子整出来的。啊，行行行，我在这儿等着啊，我在这儿等着。哎呀，这个院子够大。我们家要有这么大的院子啊，种点花花草草挺好。哦，呀，这是啥东西啊？这是？你不是玩古玩的，我也不太清楚。嗯，你这东西从哪弄的呀？这之前咱这院里面这个地方以前喂了牛。啊啊，就就就这个地方，哎，喂的牛，那现在不是、啊，你看现在都不喂了，是不是？啊，我要整整整整，那给底下一挖挖来个这东西。哦，你你的意思就在你们自己家院子里面挖出来的？对，挖出来的。嗯，我的天呀！挖出来了，我也不懂啥东西，碰见收破烂的啊，有大肉不？他给我一百块钱。啊，给你一百块钱？哎，我了，我也不缺一百块钱，我那啥东西？他说你，他说这一块驴。哦，我这一块驴，我上那一称有一斤啊，嗯，我这一斤驴压给一百，他肯定敲我了。哦，那是，那驴的话，我估计最多给你个十块二十块的。对呀、啊，啊，想我想咋想的吧？我想给弟弟挖东挖出来东西。你看以前他们放东西都没有保险柜，没啥东西都肯定卖进来，是不是？那是，这肯定我想啥，咱啥古董。那确实是老的，我跟你说啊，你幸亏没卖给人家。嗯我看了一下啊，哎呀，你这个东西应该是一个银条，银子，银的，一斤是吧？嗯，你就按现在的银价算，六块钱一克
。那五百克的话，五六还得三千块钱呢。嗯、但是这个是东西是老的呀，毕竟你们就挖牛棚的时候挖出来的，对吧？那应该就是老的。不过这上面没有落款，没有字儿，主要是。它如果有落款有字儿的话，那能分辨出来是。什么朝代的？不过从这个造型的话来看的话，应该宋代的几率要大一些，因为在明代、清代一般就不会到这种银条，它一般都是银锭、圆的或者元宝形状的。不过从这个这这颜色上来看，你还比如说这个含银量还挺高。那照你这样说，这这东西，这古代东西，这得比银子值钱。那是那是，像一般，你像你要是宋代、元代那时候的银条的话，嗯，一克现在估计得个几十块钱吧。哟，那你说这可得劲了。那你这东西，那你五百克，你怎么着得个一两万块钱啊？哦。是不是？这这种嘛，这<笑>你这挺好，你从牛棚里能挖出这来。哎呀，不错。照你这样说吧，没事儿，明我要有点再整整，我再挖挖。啊、那不那隔不住，隔不住。之前有我之前我听人家讲过一个，呃，从那个院子里面老院子里面挖出来的几块银元，嗯，最后他以为还有，然后把自己老院子直接全部挖完了，啥也没挖出来。<笑>你这你院子挖完了，你这不得重新弄吗？是不是？你这个意思，也就是说缘分。<笑>那是那是，呃，这东西反正咋弄？你是现在准备出手还是咋弄？那既然说的那之前往那也是银子，我那我不卖了，我给小二留着念想了。哦、呃，那是那是，可以当传家宝留着。卖了钱就要花了，你对面这东西留着多那是那是那是，那太感谢你了。哎、呃，没事没事没事，我也不知道啥东西。哎，那没事那没事。整啥东西了？我。那是那是，你不能当破烂收了，是不是？哎，那不是不是铝，你要是铝的话特别轻，你这么大一块，你别说一斤，半斤也不会有，是不是？那是这必须的。哎，放着，好好放着。好好是那是那是那是。那太感谢你了。没事没事没事，那我都先走。走啥时候想出手了联系我走走走啊。走走走，好好好，谢谢你。没事没事没事。嗯、呃，你好，你好，你你这东西我看看。你看了吧？这是那个俺那拆迁队的挖出来的。拆迁队挖出来的，对，在那个老房子房梁上。哦，老房子的房梁上，压一袋子，挖出来一袋子。是的，是的。那这这这没多少的。这俺那人多啊、哦，不说挖出来了。哦。然后他的意思就是，每个人看见的都分点哦。害怕就是。人家主家不知道。对，害怕主家知道了，主、啊、家拿走外，对不对？啊、哦，一人分点对，我这也不知道是啥。这都是散碎银两啊！这这是银子吗？这是银的，银子不是这是银锭，小银锭。哦，这银子不是白的吗？这还黑的。这时间长了，氧化了。哦，确实都是老的，这一看都是老的。这,这都是小块小块的，他那还要成大块了呀？成大块的，整块的。哦、对,对对对对对对。那整块的比这个价值要高啊！这，我先看看，我先看看。你看你看我看着上面没有带字儿的，都是一些素银锭。这样咱们放到地上，好,好,好,好,好,好,好吧？放到地上，来来来来。来哎，这看我这给湿的慌啊！嗯，都是银锭，以前的老银锭就是这样的、哦。你可能在电视里面也经常能碰到，那古装电视里面，呃，吃过饭之后给人家留留下一块银锭，一块银元宝，是吧？我看都看规则，这都不规则。那都是瞎胡扯。哦哦。因为银子在搁古代，它属于大额面值的那个钱。嗯。一般你像吃饭啊啥的，你根本用不上这种，嗯、呃，银锭。一般都用铜钱就搞定了。哦哦哦。哎，那电视里面毕竟是电视，对,对,对，呃，那都是骗人的，没有那么漂亮。对。那以前的银锭啊，都是这样乱七八糟的，上面确实没有带这儿的，因为这个银锭啊，搁以前，它不是说只有官府能铸造，老百姓也能把这些，比如说这散碎的银两融到一起，融成一个元宝。老百姓自己融成的元宝银锭呢，它是上面没有落款，没有字的。哦，对。哎，只有那个官银、官锭上面才有落款，哪铸造的，多重是吧？对,对,对。呃，铸造的工匠是谁？呃，才会有落款。呃，不过像这个也能值点钱。你这东西今天是准备出手是吧？嗯、呃，对的。我看我先能拿，我先问问价格。啊、哦，那你要是有整个的，那价格肯定要高，比这高出很多。
就像你不是说有那大块的吗？对，有有有，嗯，没有那大块的，没用结子结过结过的。你看这，这都是，比如说是一个完整的结开了，所以结开了之后啊，它就比银价稍微高一些，但高不太多，哦，是吧？毕竟，不管是古董、古玩、银锭啥的，都讲究一个完整性。对，这不完整了，所以它的价值啊没那么高。嗯，有完整的价格会高一些。像这种，估计现在市价也就十块钱一克。哦，按克的东西，对，按重量来的。哦，那我那要是完整的价格高了，完整的如果是竖银锭，一般也就三十块钱一克左右。哦，那错。如果说带质的，那就比较厉害了。像那官银，十两、二十两、五十两的，那大个的，那一个几万、几十万都有。哦、那厉害，那我不懂了，我就给他换个，就有那些给他换一个完整的不多了吗？我看完整的好点儿换一个啊、嗯，哦，你们关系非常好，对对对,对，能换是吧？那可以啊，那可以可以。那今天先先不出手呢，不要紧，你回去给他换一下也行。你也可以问一问你那个朋友，他要不要出手，是吧？他肯定出手，肯定出手。啊、哦，对，因为他他放人还没用。哦，那那行，那你可以正好可以问一问、嗯，他愿意出手的，到时候这要是卖给我了，你放心，查水费咱不能缺。咱懂规矩，行吧？好了吗？那就这样说。好好,好啊，好好好。哎，你们你还别说，你们这拆迁队还能挖出宝贝来啊？不知道正拆迁，我这掉掉下来一袋子东西，我说啥？一看黑乎乎的，我说啥？是都是啥东西？天降横财啊！对对,对,对、啊，那啥也不说了，那就这样说。好了吗？谢谢啊。嗯、好好好好好。这两年没有挣着钱，我实在没办法了，我把我这价值五十万的银元宝卖了。价值五十万的银元宝，我能先上手看看吗？这个东西一个在老家传了好多代了，嗯，一直当宝贝，一直传到现在。哦，啊，这个银元宝是你老公家的传家宝。对，因为两年前俺刚结婚的时候，俺婆婆说嘞，给我彩礼，彩礼钱不是二十万吗？哦，说好的二十万彩礼。对，彩礼二十万，到哥儿来，他来个整房子嘞，然后没有钱，哦，然后给我了五万块钱，把、哦、把这个传家宝嘞，呃，银元宝，啊、哦，然后抵这个彩礼钱。哦。当时说这个银元宝价值五十万，价都价值五十万。哦，这这个价值五十万这个事儿是谁给你说的？那肯定俺老公跟俺婆婆说的呀。老公还有你婆婆都说能值五十万。对啊，已经传了好多代了，这能不值钱吗？你都不想呀？哦，那是那是，你要是老银锭，特别是还是五十两的，我看了一下清代嘉靖年间的，只要是东西没问题，那值个几十万，轻轻松松，对吧？啊。呃，刚才也听你说，这是你老公家的传家宝，是吧？啊，对呀、啊。这是碰到啥事了要出手？呃，这不这几年嘛，俺老公没挣着钱、啊，我爸不是生个孩子嘛，生、哦、孩子一直在家照顾孩子嘞。嗯。然后俺婆婆之前给我了五万块钱的彩礼彩礼金，把我俺妈这边又又平分我五万块钱，哦、我兜里都没十万块钱，这两年没有了，花完了，因为花完了。因为生孩子了，一直都在存着钱，生活开销啥都存着钱里边花嘞。那你老公没有出去工作吗？俺老公出去工作了，不是现在这年头钱难挣吗？没有挣么那么多钱。哦，明白。孩子开销又大，生活费啥都在需要。最主要是俺结婚的时候，俺老公欠了还有钱。哦。这两年挣了钱，一半一大半都还钱了。哦，还账了。对，到这现在都是生活费都不够用。哦。那十万也花完了。花完了，没办法，我把这这个东西啊，想把这个东西出手对卖了，卖了，然后花这个钱当生活费用，哦、有孩子在养了。那是那是，你要是没孩子的时候咋弄都行。对，人现在有小孩了，呃，人家说的好，呃，再亏不能亏小孩，对对吧？是的，哎，嗯、呃，是这美女，呃，这个东西吧，呃，如如果是老的，确实能值几十万，但是我看着吧，嗯、这个银锭啊，我感觉。不是特别老，不是特别老，有存疑的地方。你这话说的，我听不明白。你说带有，呃，就就你看，首先啊，五、嗯、十两的大银锭，首先它上面不是有落款吗？我看了一下，这上面落款还都有那个用红笔弄的，不知道是啥。但是虽然用红笔沁过颜色，但是我看着，它这个上面的字力度都不够，感觉特别软。还有银锭这里面啊，它一般都有银纹它从凝固的那一瞬间都会有有那种凝银纹就是一圈一圈的。这上面你看平平淡淡的，啥也没有。哎，从这上面材质看着不对
。然后最主要的，因为老东西嘛，包浆，因为以前的银锭呢都是竹银的，包浆颜色。不应该是这样的。最后，咱们再看一下这个蜂窝，确实，只要是老银锭，哎，后面就是底部一般都有蜂窝，就像这种蜂窝。但是这个蜂窝跟老蜂窝还不太一样，这这蜂窝太小太密了，跟老的还不一样。所以从它的这个，嗯，呃，这个底部的蜂窝，还有包浆，以及它这个落款的字儿上来看，看着不老。还有一个就是啥呢？你看这俩。呃，这两边这叫银锭的翅膀，两边的翅膀，你看基本上一模一样。如果说是老的，就不会一模一样。这个两边的翅膀啊，也是倒，因为它是浇筑而成，浇筑那个过程中形成的两个翅膀，能明白吗？就凝固的那一瞬间形成的两个翅膀，不可能一模一样。两个翅膀对称的都是真的，那不对称都是假的吗？不不不不。对称了反而不一定真，一般真的都不对称，能明白吗？还有我刚才说的那几点也都非常重要。呃，你这样，呃，我说的也不一定准确，是吧？呃，你回去再问问你公公婆婆或者你老公。现在你这缺钱，你完全可以找你公公婆婆还有你老公，先嗯找他们，让他们给你拿点是吧？那没必要卖这个传家宝。那老板，我想我给你帮我估一下，这多少钱能值多少钱、啊？我刚才就说了，只要东西对，几几十万，轻轻松松。来，这东西还拿着，就确实传家宝，对吧？那你好，那我谢谢你啊。啊，没事没事没事啊。你好，想弄点啥？老板，想卖给你个大宝贝。大宝贝。对。啊，啥东西？我先瞅瞅。你看看，大元宝。大元宝，我先打开瞅瞅啊。好，来我拿。啊，行行行，你来也行。哇。这是银锭啊，对，宣统年，太古县，中间这个落款应该是竹。你这个银锭从哪来的？老板，从哪来的？你也别，你也别问了，说，你就说这个银锭能不能换一套房？用这个银锭换一套房子？对，那我估计不行，差的有点多。你要是一个五十两的。我估计在咱们周口换一套小套的，可能还差不多。但是这个你要换房子，估计够呛。那你这东西到底从哪来的呀？我跟你说，这俺爷以前说了，嗯，俺家祖上以前都是大地主、举人，有一些什么状元之类的。哦，举人，举人，进士，状，呃，状元。那都搁以前，那最起码得是清代了吧？对，清代的时候，那搁以前那就比较厉害了。对啊，俺祖上方圆几百里，跟你说，家里面最有钱，最有钱的大家族。哎，对，这是啊，这不是现在家道中落啊，前一段大房子的啊，这是在那老宅子里面扒出来的。哦、啊，在老房子里面扒出来的。对，扒出来了之后，我就感觉这是在。帮助我哦，又能发一笔财。对，给你拿过来，找高手给我看看。高手给你看看，这今天拿来准备要出手。对，你这样吧，呃，你心里边想卖多少钱？不多，能换套房就可以。换套房子，那你在咱周口，你换套房子最起码得五十万呀、啊。小一点的不碍事，你就看。哦，那行，行，我先给你瞅瞅，啊，首先呀、啊。我看着这个银锭啊，它这个上面落款，嗯，是太古县宣统年铸造的，但是从它这个落款的字体上看呀、啊，感觉字体整个都偏软，没有力气，感觉不舒服。然后再看一下这个蜂窝，银锭下面确实都有蜂窝，嗯，但是你这个蜂窝就感觉非常的不自然，非常的不自然。所以这两处啊，感觉都不对。最重要的一点，刚才你说这个银锭从哪来的？八老房子挖出来的，是的，是不是？嗯，你这八老房子挖出来的银锭，它放的时间长了呀，它会氧化，特别是从地底下挖出来，它跟这个包浆完全不是一码事这个这种包浆啊，嗯，你最起码它它是传世的。
全是包浆，明白吧？就没有埋在地底下。所以这你说的，你说的故事跟这个银锭啊，对不上，对不上。你可以到其他地方再问问。哎，说实话，嗯，如果说那个。人家再问你，你说从从从哪来的？你说家传的，这就还像一点，对不对？再说了，你这这说句实话，还想卖多少多少钱？买套房。买套房。对。这说实话，这个就按现在，它可能是银子的，拎着重量感觉是银子的，这估计买个小电动车差不多。毕竟银子的它有银子的价值，三百多克。四块多一克，也就那样了，一千多块钱。嗯、老板，留起来，留起来，没事，你到其他地方问问，好吧？那我肯定得去其他地方问问，我看你说了那么多，你都不懂。<笑>你好，想弄点啥？老板，我有几个东西。啊、嗯。你给我看看是啥嘞？这黑不溜秋的。看看是什么什么材质？哎，对。看看真假。对，我看不出来。哦、嗯。我想问一下啊，你这东西哪来的？我跟你说吧，嗯，俺家是开废品回收站的。哦，这是，呃，当那个铝收回来的。当铝收回来的。当时收的时候。这肯定不是铝啊！你这铝轻的很，这这轻飘飘的，这这这么重。对呀、啊，当时收的时候，因为没有干，没有想那么，没有想那些，一过秤给人家钱走了。哦。这后来这不是还整东西嘞？啊，这我咋看不像铝铝轻，都没有那沉，这拿着咋收？那确实。但是它又像铁的吧？我跟你说，我拿个吸铁石。吸铁石。拿吸铁石，吸不住。那那肯定还不是铁了呀？你看。你这吸铁石咋这么小？你这是吸铁石不是？哎呀，那大的小的，你这有，你这是是不是铁的？哎呀。是不是吸铁石？是吸铁石。这个吸不住，它肯定还不是铁了呀。确实。我跟你说一下啊，嗯，你给我看看你到底是你这是当啥收回来的？当铝收回来的，十块钱一斤，十块钱一斤。对，我跟你说，你这回赚大发了，你发财了，发财了啥意思？发一笔小财，都这几个字能发财？你知道这是啥吗？不知道，这是老银锭。我知道，不问你。老银锭，这一看这就是清代早期、明代晚期，就那是那个时间段的这个民间铸造的这一个银锭。这老东西，那老的东西是不是得可贵？这就是银元宝，小银元宝。我跟你说，金元宝吗？对。银，你这是这回赚大发了，我给你称一下重量。中。你这就这四个？不是。啊。家里还有嘞。家里还有嘞。对。我的天呀！哇，三百克了这，三百克。那这管值多少钱？值多少钱？说实话啊，这三百克你要出手的话，我给你算算啊。我给你拿二十一克，三百克的话就，对，六千，那就六千了，那六千了，你家里面还有多少？还有我那有二斤，还有二斤，对，我的天呀，你这是果然是发财了，这，这真值这些钱吗？你你收旅，你收一年，我估计你也挣不了那么多钱呀。那你说这不给你抬杠啊？你说的真对，你快给我不过咱说句实话啊。这人家老银锭，这都是说实话，这都是古玩了，古董、古玩了。你这当铝收回来，你像这三百克，连一斤都没有，几块钱给人家收回来了，不合适吧？你要不要回去找找人家？这这你因为这这东西真不是，价值是相差太多了。拿一个收破烂的，俺又不懂。哦。而且这东西吧，他都不知道放着多长时间了嘞。不知道放多长时间了，咋回事？没人来，你看俺的东西，嗯，俺收了东西不可能立马都卖，俺是回收站，肯定俺得过个几个月以后才能收拾完之后再卖给人家，是吧？哦，这已经好长时间的东西了。你说反正是放好长时间了，具体谁卖给你们的，你们也不知道了。那,那肯定啊，天底下人自己知道哎。你们这是赚大发了，家里还有二斤。嗯，这你看吧，今天你要出手的话，我就给你拿六千块钱。真收吗？真收啊！这，你不能假收啊！这这这真是老东西，这一眼开门，我跟你说，一眼开门是老银锭，老银锭，东西都是老的，没问题。那你要真收，你可看好啊！我跟你说，我可走了，出了这个门，我可不认了。
，没问题。那你收假了算我的。那走，给你了。<笑>行行行行行，你别说了，那我可拿下了啊！好，你别说了，老板真是的。行行行行行，咋说呀？我先看看东西吧，嗯、好吧、嗯，我先看看东西。对对对对，来来来，哎呀，行行行。还有个大银包，大的我没带的。还有个大呢。大的不大哦，还有还有这个呢。嗯，大爷，呃，我想问一下啊，像您这个今年多大年龄了？哎呦，我都是阿哥，你看这这这不还有小的？啊、哦，还有小的。你看你那那那，你那个包里面像百宝箱一样，<笑>我看能翻出不少东西来。那我那些都是到就是不真假都不知道，你说。真假不知道。嗯、呃，你你这花多少钱买的吧？这我买的东西不贵啊。不贵啊？多少钱？像这一个多少钱？这些双喜的，你看落款的双喜。是吧？啊，这一个多少钱？我买，我其实我买的也不少。他本人三个人，他大部分都是老板，现在现在都都叫他买的。不是的，不是的，不。哦，呃，闺女孝敬您的养老钱，然后反正是有时候看见了，不是就就买这些。我这只看来他们不叫买。哦，那孩子们不让买。啊啊，您偷偷买的。啊，我偷偷买的，他们都让他买假的，这叫假的。我觉得呀。好使坏吧。呃，我我觉得您的儿女说的对，这个东西啊。不懂这个不能瞎买，对对对,对，你可能买的很便宜，这这个你花多少钱？都像这估计一两百块钱，买了几十啊，几十块钱，对呀，不止对对对，啊，几十块钱，你想一下，大爷，这要是真的，这个应该算是几两的五两的钉子吧？是五两的钉子，这一个估计一两万块钱，上面落有落款的这种钉子，是吧？起码得一两万，你说你花几十块钱买？没有真的是吧？对呀、啊，你就不咱不说新老，咱就不说是不是老的，对对对对就光如果是银的，就这么重，你说几十块钱能买到这么多银子吗？一，你现在银子一克还五块钱呢，你说这这一个这一坨怎么着得一百多克吧？对不对？你你想一下，几十块钱能买到吗？对不对？哎，你说你不是，我看那个大的，那大的，我刚才看。我跟你说吧，我家庭还有好好这个，不是这个了，是发薄的。那这个这个小的，还有薄的。这小的它也不是银的呀。它不是银的。不是银的。你看它的。这呃，一般像这种都是铅。铅啊。外表电镀的银。不是不是，我还有装一只装是薄的，有不没有带了，还有这个是薄色的。白色的啊，哦，没事，这白色不白色都不碍事，它外表镀了。对，没有的，没有带了，跟这不一样。嗯，我看你那个大的，我也瞅瞅。嗯、大的看着。我的天呀，这是五十两的大银锭啊！这东西肯定厉害那是普一线解庆续五十两加庆，哇！<笑>这东西不对呀、啊，光重量就不对，没有没有真的重，没人对吧？嗯，然后下面的这个这个蜂窝也不对，整个对，还有它这个做工啊，太漂亮了，就两个翅膀吧，你看它完全高低大小都一模一样，正儿八经的，不会一模一样，没有做的做工没有这么好，哎，还要再看上面的落款。这上面的字啊，一点压力感都没有，明显的是假的。提防，你看，这这些都是都不行。老太太，这个花多少钱买的？十块啊？这这这也不贵，这几十块钱。也是几十啊？啊，那三十嘛，这这多少个价？那你要二三十买，那不贵。对对。我觉得便宜。你到果儿街上，你二三十，我觉得这么大的钉子，你买不到。我不啥直播直播个买，家就这三万，你要我不拿直播直接个买。老太太，你知道这个真的得多少钱吗？啊，阿哥这真的得买十八万只。十八万，啊，二十万打底，这是嘉庆年间的，是吧？他不是光绪宣统，嘉庆年间，二十万，这要是真的，二十万打底啊，老太太，你说你你花二十块钱买二十万的东西。能买到真的吗？那不知道，就是轻的。对，你还说过这银的嘞。不过反过来讲，老太太，像这个，你买的便宜。买的便宜，我我要去古玩街上买二十块钱，我买不来对对对，我买不回来，对对对对就假的我也买不回来。对，买着玩，可以留着玩。呃，这样老太太，我建议啊，别买这些了，以后就别买了，这放家里当玩意儿是吧？当玩意儿，反正也不贵。
，对不对？但是你不能说你天天买这些。你看刚才听这位老哥讲，不是家里儿女们给的这个养老钱是吧？让您零花钱来给您的零花钱是吧？咱咱买吃的，买水果，买你喜欢吃的东西，比这个强。对对对对对，哎，比这个强。对对对，不要买这些东西。对对对对。你问，您好，想弄点啥？老板，我有一个东西。啊、哦，然后您帮我看一下吧。帮你看一下。对。哦，我记得前两天你还卖我那个银链子来着。是的。啊。对，那小子是云南的。对。嗯，拿来了没？拿来了。来，我先看看。哇，这是一个银锭子呀，这。就也是我嫂子的东西。哦，你嫂是从云南带回来的。嗯。你嫂子家底儿可厚啊！我记得上次你还说你你嫂子家里很穷，这这逛的都是好东西啊！这我也不知道，他拿出来，因为他他拿出来之后，他不知道这是什么，不知道这是啥。对我一看黑黢黢的，我也不知道这是啥。我跟你说这是啥吧？嗯，这应该是一个银锭。确定不确定啊？银锭。不过这个银锭是老的。老的虽然是老的，但是这个不是，不是那种含金量高的，这是低银。你看这个，祥珍，祥珍，吉祥的祥，珍贵的珍，这应该是一个银号的名字。祥珍，上面还有银号的名字。祥珍，东西是老的，但是应该含金量比较低，这个重量拎起来挺重的。对，就是挺重，但是。啊，你意思你不知道是啥、嗯，想过来问问。然后他说，上次那个东西不是我不是帮他卖了吗？嗯。他说你还拿去那边让那老板看看，看是什么、嗯。这点还有字儿，这里还有字儿，这看不清了。这也有落款，这都是属于落款，看不清，看不清了。嗯，不过这个肯定是一个落款，能看得出来，是一个落款。我称一下重量吧，挺重的。哇，三百多克，那么重吗？应该算是一个十两的银锭，十两的银锭。哦，银锭子。对。我我只感觉银锭子好像不是那种形状吗？不是这种形状的，一般都是民国的，民国私人弄的那个银锭。对，不是官锭，老的。从这个颜色上，从这包浆上，这还是一个，这算是一个传世的一个银锭。哎，这边也有，这边也有那个。这值多少钱？值多少钱？你的意思让我给你估价了？啊？嗯，我看一下啊。这个银锭估计，你要让我给你估的话，因为这是低银的。嗯，含金量应该很低。嗯，我能给你估个两千。两千？对，两千块。啊，两千块钱。对。能再高点不能？嗯，不能再高了。不能再高也,也就这个价了。那也行。也就这个了。那行，那我这个今天可能卖不给你。啊，这没事。对，我得回去给他说一下，是吧？嗯，然后我回去给他说一下，他如果感觉这个价钱合适了，嗯，然后我过两天或者明天我再拿过来，然后再卖给你，行啊，行不行？行行行。今天他的意思就是让您先看一下这是个什么东西，价值多少？可以可以，你还别说，这种银锭少见，很少见。对，我也没见过。东西是老的，老的，东西没问题，行吧？你先拿回去。行吧，好、呃，你回去问问，合适了到时候再来找我，是吧？咱不是也不是说共事一回两回了，是吧？行行，那他觉得要是合适，嗯、到时候我再拿过来再卖给你。好嘞，好嘞，行，嗯、谢谢啊，老板。没事没事，好，再见。再见。你好，想弄点啥？老板，你帮我看看这几块银元值不值一万块钱？嗯，我先上手瞅瞅啊。你先去看看。呀，还都是老银元。三块龙阳，一块大头，我看看边刺，一眼开门的边刺
，非常自然。你这银元要卖一万块钱？哦，你我现在急需要一万块钱，有急事哦，这碰到事了。呃，我想问一下，这银元从哪儿来的呀？这银元是那时候我结婚的时候，俺婆婆就让孩子他们奶奶啊，直接给我的传家宝。哦，传家宝，那一看这就传了几辈儿了呀。对，传了好几辈儿，现在传到我这儿了。啊、哦，传到你这儿了。哎呀，这是碰到啥事儿了？就要买传家宝。我有一个弟弟，这马上该结婚了，人家下里要二十万，我都凑不够。二、哦、十万。凑够十万块钱了。哦。然后又加上我要我的五金首饰啥都卖了。呃，现在正好还缺一万块钱，还缺一万。你这个弟弟啊，是你娘家弟弟还是婆家弟弟啊？那肯定是我亲弟啊，我都这一个弟弟，我最疼他了。哦，你亲弟弟，娘家弟弟，已经凑了十万块钱了。嗯、是的，这十万块钱反正嗯，算是我跟老公说，就算是我们借他的。哦，借给他。跟你老公说了。对，这十万块钱他知道了。哦。但是我那卖的五金首饰。嗯，没给他说。五金首饰，你们结婚的时候，对啊，金手镯、金项链、金耳环、戒指啥的、嗯、都卖了，都卖了。那你卖那个黄金首饰的时候，有没有跟你老公说一下？这不管跟他说，这跟他说了不打架了吗？哦，本来借十万块钱，他都不，他都有点不太同意。那你说，说实话、啊，美女，你这做姐姐，说实话做的非常好，但是啊，你说这弟弟有事了。本身也是喜事儿，是吧？咱该帮忙得帮忙、嗯，但是咱得量力而行，对不对？嗯、呃，那你这个银元，这是你婆婆给你的，你也知道，这是传家宝，传了好几辈了。那给你的时候，肯定也得给你说了，让你接着往下传，对不对？那他给我的就是我的了，到我这儿都得是我说我说了算，我我说传就传，我说不传我就得卖了。嗯、呃，那是那是，既然给你了，那肯定是你来做主，不管是往下传也好，说卖了换钱也行。嗯，咱真是碰到自己需要用钱了，那必须得卖了。那你这个卖这个银元有没有跟你老公商量一下呢？我肯定不能让他知道呀，这这要是知道，他我要这个传家宝都卖了，跟他肯定得生气。那是，我觉得也是，因为不管这个传家宝值多少钱吧，嗯，这也是算是一份传承，也是老人给你们，包括你们孩子一个念想，对吧？你说因为一万块钱就把这卖了，确实有点可惜。那可惜不行，我我现在激动，就缺这一万块钱，我卖了。你你缺这一万块钱，我这样吧，我先给你估估价，好吧？好。呃，我大概看了一下，有三块啊，都是北洋龙，但是有一块呢，你看这有一个住缺，这算是伤。然后另外两块啊，呃，也算是流通美品了，包浆也挺好看，没啥伤。这一块呢，嗯，我们现在收的呀，也就三千，两块六千。然后这个带伤的呢，能给到两千五，这个大头价格就便宜了。大头像这种，我们收也就一千一，这下来也不够一万。是的，九千五，你不能给我凑个整数吗？我凑不了，我建议啊，呃，这些东西你还是回去先跟你老公商量一下，或者是让你老公从其他地方，呃，找找这一万块钱，尽量别卖这个。我卖卖卖了九千五就九千五吧，我回头我自己再想办法再凑五百块钱。确定要出手了？确定要卖，我都卖，我当家。不跟你家里人商量了？不商量，不商量。哎呀，那行，那我就下面给你算一算。嗯，好，谢谢你哈。啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？你看我卖点银元。卖点银元？啊、嗯。我这用这包着。嗯。这不少啊，看来。嗯，加本儿。加本儿。<笑>我先看看，我先看看。哦，这还银银元还不少呢，我先看一下啊。大爷，这这这银元都是家里传下来的？都是原来家里好些好些块的，好几百块的。几百块？嗯。哇，厉害。嗯。呀，这是一个玄三。先放一边，这是大头。嗯，看着东西都没问题啊，大爷。这这，说实话，这家里传下来的，为啥要出手啊？这都是真的，都是真的啊,啊！我看着确实都是真的。这为啥要出手啊？没办法呀，等着用钱呢、啊。等着用钱呢、啊。嗯
。哦，像您这么大年龄了，应该有儿女啊？有三个儿子，一个女儿。啊、哦，三个儿子，一个女儿。嗯。哦，那你这用钱可以跟那个儿子女儿们说呀。给他们要，给大儿子要，他得问他没钱；给二儿子要，他还是没钱。啊。给三儿子要，他得问找找找俺闺女。哦，找女儿。嗯。啊，女儿，我叫张二。他说：“那儿，你等你原来吃的那东西都都叫我分完了。”相互相互踢皮球。嗯，相互踢皮球。那你这几百块银元，呃，也都分出去了？都分了。分给他们了。嗯，一家给他，闺女二都一样，一人给他分分五十块。啊，一人给五十个。行为我我还留点。还留点。嗯。你这现在要钱，这说句实话，大爷，你这银元这么多银元，可不少值钱啊。不想不想，你这能用了这么多钱？看着您身体健健康康的呀。啊、家里你知不知道？家里房子是吧？现在都成了危房了。哦。啊，人家人家政府现在都叫，呃，弄那拆迁，要叫工厂。要重新重新盖。哎，重新盖。问题是，给谁要钱谁不给。啊、哦。嗯、哎，我就给这赵岩赵岩师傅看看，让我的修修弄弄得两万块钱。哦，修修房子得需要两万块钱。嗯。给儿女们要都不给。都不给。我们我们门儿了，我就这这这几个这那个。你你意思需要两万块钱是吧？嗯，那你这些银元也不值两万块钱呀、啊嗯？不值两万块钱，那剩剩上的再讲吧。哎、呃，不是不是不，我说不值，不是不值。啊、哦。你就这一个，就这一个一万多呢、哦。你要是光用两，你要是只需要两万的话，大爷，嗯，嗯一个这个，再随便加上，加上。加上四块大头吧，我给你拿两万块钱。其他的你还留着。啥时候你等你钱用的时候，你闺女女儿再再再不给了，你再拿着卖，行不行？你不能现在，你要是说实话，你要一下卖完了，嗯，他们到时候知道了再再给你要，对不对？啊，这东西都对，都没问题。好吧。我看了，这是我我再看一下这大头有没有办。哎。那你早知道，你还不如把那银元你都自己留着，还不分给他们。我知道这，我都不都不都不给他分了。那是。给他分了，他都年纪了，到一到年纪了都没用了，老来难。嗯，没人没人管了。没人管。嗯、不过没事儿，你这估计家里还得有。啊，反正还有有也不多了，我有也不多了。嗯，没事儿，只别再别再给他们就行了、嗯，自己留着，啥时候缺钱了，你啥时候再出手。好。啊。行，这我看了，这四个都是普通的大头，那就这这这些你还留着，好吧？好好。行，这下面我给你拿钱啊。谢谢谢谢。没事没事。哎，您好，想弄点啥？老板，你给我看看这两块银元，管值多少钱？行，您您先坐，您先坐。两块银元，哇，这还是两块龙洋啊，这不错呀，这。这值钱不值？值钱不值钱？嗯，嗯，我先问一下啊，你这两块银元从哪来的？我这跟老公才结了婚，然后前一段时间回那个俺奶奶，就俺老公他奶奶的家去了。然后按理来说，这家里面老人不得给个见面礼什么的吗？那对呀、啊。他关键他没有给我，他就给了我这两块银元，我也不知道值钱不值钱。我听人家说的，这咋着给给那个见面礼不得给个万二八千的吗？啊，都给这两块这。哦，我也不懂，<笑>我都说让你过来看看值钱不值钱。嗯、我都烦的不能行了，你说你给两块这也太小气了，是不是？给两块这个其实也可以啊。啊。嗯，像这个普通的银元呀、啊，像大头吧，一般也就一千多块钱一块。你要真是说两块大头的话，也就两三千块钱，但是这个是龙阳啊，你看这这个是大，值个两三千吗？嗯，两三千不至于，像这个大清银币、大清宣三，像这个，我看了一下，币面没有伤，还是老包浆的，确实存放的挺好，这个肯定是万元以上，能值钱吗？对，这一个就万元以上。然后我刚才看了一下这个北洋，这个北洋龙啊，呃，品相就不太好了。你看壁面上，它有戳记，一个、两个、三个、四个，这就四个戳记呢。嗯
，嗯，品相不太好。但是这个北洋龙它不是普通版的，不是普通的，你可以仔细看一下这个，它这个语音这里两边它不相连，这个在我们行内它叫开云版，开云版在北洋龙里面算是贵族了。像这个，如果说没有搓剂的话，肯定也是万元以上的东西。哦，但是就有搓剂，它也得个五六千块钱。哦，就属于上面有赏了，是吧？对，你像普通的北洋龙，它就比较便宜，四五千块钱，是吧？但是这个不是普通的，所以按理来说，就您那个奶奶啊，这给的见面礼，比给钱还还好，所以不能生气。还怪贵重了，<笑>呃，这今天拿过来就就让看估估价，看看真假吧。嗯，你看你这边要是收了，我都卖了。你不是说前两天才给你的吗？我也我也不太懂，搁我这这也浪费了，我真是也不懂，我也不知道咋保存。说实话，这玩意儿不好找啊。你要是卖了不好找。说句实话，你你老公他奶奶给你啊，嗯，肯定是想让你当传家宝留着，啊。你确定要出手吗？卖吧，我也不懂。你搁我这，我再弄不好再给丢了，还不如卖了嘞，卖吧。卖了。对，我主要我也不懂他咋放，你看弄的都有伤了。哦，行。那这样，那我就给你报个价吧。中，你给我报价。这两块，这两块加在一起，嗯，我给你拿一万六。一万六，比给人家给个万八千的，那那个那那那什么见面礼强吧？那是的。是的啊。呃，确定要出，出，那行，那我就收下了。嗯，呃，另外我得说一下啊，因为毕竟你看，哎、你这奶奶刚给的这传家宝，呃，这东西呢，你可能是因为刚结婚手头紧，呃，啥原因我就不问了，我给你留三天，留三天，你这三天你要是你回去好好想一想，你要是觉得后悔了不想卖了，到时候你拿着钱再拿回来。我把这两块银元还给你，但是你要是过的时间长了，这俩银元肯定就找不回来了。中中，这想好了，可以。那行，那我就留下了。好，好嘞。